മനുഷ്യ രാശിയുടെ പാപക്കറ കഴുകി കളയാൻ കുരിശിലേറിയ യേശുനാഥന്റെ നോവുന്ന ഓർമ്മകളുമായി ഒരു നോമ്പ് കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈസ്റ്റർ പിറന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈസ്റ്റർ ആശംസകളുമായി ആരംഭിക്കാൻ വീടിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായം സ്വാഗതം ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ തറവാടിന്റെ മുഖം മിനുക്കിയ രൂപമാണ് ഈ ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തലയിലുള്ള ഡോക്ടർ ലിജോയുടെയും ഡോക്ടർ ലിജയുടെയും നെയ്യാരം പള്ളിയിൽ വീട് ചേർത്തല ബേസ് സീനിയർ ആർക്കിടെക്ടായ ജോസഫ് ജോർജ് വാര്യംപറമ്പിലാണ് സ്ട്രക്ചറൽ റീമോഡലിംഗിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇന്റീരിയർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എറണാകുളം ബേസ്ഡ് ഇടം ആർക്കിടെക്ട്സിലെ ആർക്കിടെക്ട് ദമ്പതികളായ റോസ് തമ്പിയും ജോസഫ് ടി കല്ലുവയലിലും ചേർന്ന് കാണാം നെയ്യാരം പള്ളിയിൽ വീട് ഇരുപത്തിയേഴിൽ പണിത നെയ്യാരപ്പള്ളിൽ എന്ന വീടിന്റെ ഒരു മുഖം മിനുക്കിയ രൂപമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒന്നര ഏക്കറോളം വിസ്താരമുള്ള ഒരു വലിയ പുരയിടത്തിലാണ് ഈ വീട് നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും തനത് കേരളീയ ഗൃഹനിർമ്മാണ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു വീടാണ് എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം കാര്യം ജനലുകൾക്കും വാതിലുകൾക്കും തൂണുകൾക്കും പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ പഴയ വീടുകൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ലോ പ്രൂഫായി ചെയ്ത് ഓട് പാകി എടുത്ത വീടാണ് മുഖപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും വരാന്തയും ഉണ്ട് ശരിക്കും ആ പഴയ വീട് അതായത് ഒരു ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം മുൻപ് പണിത ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എലിവേഷനിൽ ശരിക്കും കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി അതിനെ പ്രത്യേകമായി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം പഴയ രണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ മാവുകൾ തന്നെ വീടിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൗഢിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മുറ്റത്ത് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മൂടിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ ബഫലോ ഗ്രാസാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ റൂഫും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് നല്ല സോളിഡ് തേക്കിൻ്റെ അടിയിൽ ചെയ്ത മച്ചും അതുപോലെ വീടിൻ്റെ സ്ലോ പ്രൂഫ് ഉത്തരവും കഴുക്കോലും ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റഭാഗവും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ദൃശ്യമാണ് ശരിക്കും വീടിൻ്റെ പുറക് ഭാഗത്തേക്ക് വരാന്ത അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുകയാണ് ഈ മുന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള സ്ട്രക്ചറിനോട് ചേർന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും കൂടി കെട്ടിയെടുത്തു അതായത് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ബെഡ്റൂംസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് പുറകോട്ട് വരുന്നത് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വരാന്ത പുറകിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോറിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ബ്രഷ്ഡ് ഗ്രനൈറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്ലേറ്റ് സ്റ്റോണും ഇവിടെ ഫ്ലോറിംഗിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കാര്യം അഞ്ചു വാതിലുകളൊക്കെ വരാന്തയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രധാന വാതിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്താ മണിച്ചിത്രത്താഴൊക്കെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കിയിരിക്കും വീടിനുള്ളിലേക്ക് പോവാം and we had to tackle it without losing its identity ഇരിക്കും ഈ മണിച്ചിത്രത്താഴുള്ള വാതിൽ തുറന്ന് നമ്മൾ കയറി എത്തുന്നത് ആധുനിക ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഒരു ഫോയർ സ്പേസിലേക്കാണ് പക്ഷെ ഇത് പണ്ടത്തെ ഈ തറവാട്ട് വീടിൻ്റെ ശരിക്കും തെക്കിനിയിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി ഡോറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ദാ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ സ്പേസ് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ തെക്കിനി അപ്പം അതിനോട് ചേർന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നിലവറയാണിത് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വാതിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ 
വളരെ ആ ട്രഡീഷണൽ ശൈലിയിൽ നല്ല തേക്കിൻ തടിയിൽ ബ്രാസ് ഡീറ്റെയിലിങ്ങോട് കൂടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീടിന്റെ മുഖം മിനുക്കലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയത്നം വേണ്ടി വന്നത് ഇതിന്റെ മച്ചിന്റെ ഒരു റീ വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാര്യം അതിന്റെ ഒരു ഫിനിഷ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഫീൽ അത്ര മാത്രം മനോഹരമാണ് അപ്പൊ പഴയ തെക്കിനെ ആയിരുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു ഗെസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ആയിട്ട് പരിണമിച്ച ഈ മുറി കാണാം ശരിക്കും പഴയ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ജനാലകളും വാതിലുകളും ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മച്ചാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇതാ തടിയുടെ ഇരു നിലവറയുടെ ആ ഒരു ഭിത്തിയാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭിത്തി തടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ആയിട്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു പ്രയോജനം കൂടിയുണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ ബെഡ്റൂംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ശരിക്കും വീടിന്റെ പുറകെ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് മാറിയാണ് അപ്പൊ ഗസ്റ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ല പ്രൈവസി ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പൊസിഷനിങ് ഈ തടി ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ബാത്റൂമിലേക്കുള്ള എൻട്രി ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബെഡ്റൂമിലാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ബാത്റൂം തന്നെ ഫോയറിന്റെ ഒരു വശത്തേക്കായിരുന്നു ആ ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം എങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തേക്കായിട്ടാണ് വീടിന്റെ മറ്റ് സ്പേസസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു കോറിഡോഴ്സിലൊക്കെ വളരെ പഴയ ഫേർണിച്ചർ സാധനങ്ങളാണ് റീയൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴയ മുളക് അരച്ചു വെക്കുന്ന പെട്ടിയാണ് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും മുളക് ചീത്തയാവാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആന്റിക് ഹോം ആക്സസറി ശരിക്കും ഇതൊരു പഴയ കിടപ്പ് മുറിയായിരുന്നു അതിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോമൽ ലിവിംഗ് ഏരിയ ആയിട്ട് സജ്ജീകരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫേർണിച്ചറൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒന്നും പുതിയ സാധനങ്ങളല്ലേ ഇവിടുത്തെ പഴയ ആന്റിക് ഫേർണിച്ചറിനെ തന്നെ ഒന്ന് മുഖം മീനുക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചിലതൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് പുതിയ വീവിങ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അപ്പോഴ്സറി ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ എലമെന്റും ഇതാ ഈ ഒരു കാൽപ്പെട്ടി ആണെങ്കിലും ചെറിയ സ്റ്റൂൾ ആണെങ്കിലും ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ പഴയതിനെ വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇളം പച്ച നിറമുള്ള കോട്ട സ്റ്റോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് നിറർ ഫിനിഷിൽ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആറ്റിക് സ്പേസിലേക്കുള്ള പടിയാണ് ഏതൊരു പ്രോജക്റ്റിനാണെങ്കിലും ഫേർണിച്ചർ ഹണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടു ത്രീ മന്ത്സ് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമേ വന്നിട്ടില്ല കാരണം പഴയ ഫേർണിച്ചറുകൾ തന്നെ ഒത്തിരി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടന്നതും എല്ലാം റിപ്പയർ ചെയ്ത് അപ്പോൾസ്ട്രി മാറ്റി പോളിഷ് ചെയ്ത് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ആ ഇത് റെനോവേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ദ കളർ ടോൺസ് യൂസ്ഡ് മെയിൻലി ഗ്രേസ് ബ്ലാക്ക്സ് ഗ്രീൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോണിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സെൻട്രൽ സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് അടുക്കള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വലത് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട ലിവിംഗ് ഏരിയ പുറകോട്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത പുതിയ റൂംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു നടുഭാഗമാണ് ഇവിടെയും മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ പഴയ ഫേർണിച്ചർ പീസസ് തന്നെയാണ് ഇരിപ്പിടമാണെങ്കിലും കാൽപ്പെട്ടി ആണെങ്കിലും ചെറിയ സ്റ്റോറേജിനുള്ള സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം പഴയ ഫേർണിച്ചർ തന്നെ അപ്പം നല്ല തേക്കിൻ തടിയിൽ ചെയ്തെടുത്ത മച്ചു മുകളിലും കണ്ണാടി പോലെയുള്ള കോട്ട സ്റ്റോൺ നിലത്തും കൂടി ആകുമ്പോൾ ലോബിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുക്കള ഡൈനിങ് ഏരിയ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് ഒരു കണക്ഷൻ സ്പേസ് പോലെ ഉണ്ട് അവിടെ ആക്സസറീസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് പഴയ സാധനങ്ങളാണ് വീണ്ടും പക്ഷെ മുഖം മിനുക്കിയവ അത് ഒരു മീൽ സേഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനെ നല്ല പോളിഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ആധുനിക ക്രോക്കറി ഷെൽഫിന്റെ ഒരു ഒരു പഴയ വേർഷനെ എന്നാൽ മോഡേണൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ വശത്തായിട്ട് ഐവറി ഷെയ്ഡിൽ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു മെറ്റൽ സേഫ് ലോക്കർ പഴയ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മുൻപേ കണ്ട സ്പേസസിനെ അപേക്ഷിച്ച്
ഇവിടുത്തെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ ഡിസൈൻ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് കാര്യം വളരെ പഴയൊരു ഫേണിച്ചർ പീസായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ വളരെ അങ്ങ് മോശമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ റീഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തടിയുടെ പല പീസസ് കൊണ്ടാണ് ഒരു സിക്സ് ചെയർസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹെഡ് സൈഡിൽ രണ്ടിടത്തും പഴയ രണ്ട് കസേരകളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലാമ്പ് ഫിക്സ്ചറും വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് വീടിൻ്റെ ഒരു മൂഡിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ തന്നെയാണ് വാഷ് കൗണ്ടർ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാഷ് കൗണ്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു കൗണ്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പഴയ ഫേണിച്ചറിൻ്റെയും മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു we brought in some new spaces we converted some new spaces so the living room became a bedroom bedrooms became a family room so we try to bring some function uh, we try to make it more user user friendly and uh, i think uh, this it was a big challenge for us ഒരു പാസ്സേജ് അതായത് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട ആ ലോബിയിൽ നിന്ന് അടുക്കള വരെ നീളുന്ന ഒരു നീളൻ പാസ്സേജിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഡൈനിങ് സ്പേസും പിന്നെ അതായ ഈ ഒരു ഫാമിലി ലിവിങ് സ്പേസും അപ്പോൾ ആ ഒരു പാസ്സേജിനെ വെറുതെ ഇടാതെ ഒരു വീണ്ടും ഒരു പഴയ ടേബിൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഭംഗിയായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ശരിക്കും പഴയ സ്ട്രക്ചറിലൊരു ഒരു നടുമുറ്റം വരുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു അതാണ് അടച്ച് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഗ്ലാസ് പീസൊക്കെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയാണ് പല പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇരുന്ന് ടി വി കാണാനുള്ള ആ ഒരു സൗകര്യത്തിൽ വളരെ വേരിഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറത്താണ് അടുക്കള അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ടി വിയിലേക്ക് കണ്ണെത്തുന്ന രീതിയിൽ നടുഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ഓപ്പണിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വരാന്തയിൽ നിന്ന് കണ്ട വീടിനുള്ളിലേക്കുള്ള എൻട്രി ഡോർ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഇനി അടുക്കള കാണാം പഴയ അടുക്കളയുടെ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആ സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഈ മോഡേൺ അടുക്കള ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് റൂഫിലേക്കൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാനൈറ്റിലാണ് കൗണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കബേർഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ മഹാഗണി എന്ന് പറയുന്ന വുഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതുപോലെ ഫാമിലി ലിവിങ്ങിലേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ദ ഇവിടെ നിന്ന് ദൃശ്യമാണ് അതുപോലെ അടുക്കളയുടെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഏരിയയും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പഴയ ഫേണിച്ചർ ഒപ്പം ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ മുതലാണ് പുതിയതായി പണിഞ്ഞെടുത്ത ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു നല്ല നടുമുറ്റം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു നടുമുറ്റമാണ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മെറ്റലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കിയിരിക്കുന്നു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം വരും അതുപോലെ വെയിലും വായുവും ഒക്കെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കാര്യം ഇത് ഈ ഹോൾ വീടെടുത്താൽ അതായത് പുതിയതും പഴയതുമായ ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നോക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാണ് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ മുമ്പേ ഡൈനിങ് ഏരിയയോട് ചേർന്ന് കണ്ട ഫാമിലി ലിവിങ് കൂടാതെ ഇതാ ഒരു ചെറിയ ലിവിങ് സ്പേസ് ഇവിടെയും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് സീലിംഗ് ഒക്കെ ട്രെസ് വർക്ക് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓടിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയും റൂമിനുള്ളിൽ തന്നെ ദൃശ്യമാണ് രണ്ട് സ്റ്റൈലിനെയും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് കോട്ടിയാടിനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കോട്ടിയാടിലാണെങ്കിലും ഗ്രേ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വൈറ്റ് പെബിൾസോ ഒരു ജാസി കളേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ആ ക്യാരക്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ക്യാരക്ടർ നിലനിർത്താനാണ് അങ്ങനെ വളരെ ഒരു സട്ടിലായിട്ടുള്ള കളേഴ്സും 
എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഫാമിലി ലിവിംഗ് സ്പേസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ആ ഒരു ലിവിംഗ് സ്പേസിനെയും ബെഡ്റൂംസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെയുണ്ട് അവിടെയാണ് പ്രാർത്ഥന സജ്ജീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഗൃഹനാഥൻ്റെ അമ്മയുടെ ബെഡ്റൂമാണിത് ശരിക്കും ഈ കോട്ടിയാടിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു നടക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പാത്വേയും ആ പാത്വേയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി സ്പേസസ് ക്രമീകരിക്കുക ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ രൂപകൽപ്പന വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നൊരു എക്സിറ്റ് ഡോർ ഉണ്ട് ശരിക്കും പുതിയതായിട്ട് പണിതെടുത്ത സ്ട്രക്ചർ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ദൃശ്യമാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഒരു ഫോമൽ കാർ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ പുറകു ഭാഗത്തായിട്ട് വീട്ടുപേരൊക്കെ തടിയിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ മുന്നിൽ കയറി വന്നപ്പോൾ കണ്ട ആ വരാന്തയുണ്ടല്ലോ അത് ആ പുറകിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവർ വന്ന് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ ഡോർ ഈ കയറി പ്രൈവറ്റ് സ്പേസസിലേക്കുള്ള ഡയറക്റ്റ് എൻട്രിയാണ് കാര്യം ഇവിടെയാണ് രണ്ട് ബെഡ്റൂംസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഖാമുഖമായി മുഖം മിനുക്കി എടുത്ത തറവാട്ട് വീട്ടിൽ പണിത് ചേർത്ത മുറികളിലെ ഒരു ഒരു പ്രധാന റൂമാണിത് ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം പക്ഷെ ഇവിടെ പോലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫേണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ രീതിയിലുള്ള ഫേണിച്ചർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയുന്നത് ആകെ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് വാർഡ്രോപ്സ് മാത്രമാണ് കുറച്ച് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റൂമാണ് അതുപോലെ ജനാല ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് പാളികൾ ഒരുമിച്ച് വരാതെ ഓരോ പാളി നാലിടങ്ങളിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ വെന്റിലേറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് മുറി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ബാത്റൂം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പൂർണ്ണ വേ വിൻഡോ ശൈലിയിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ജനാലയ്ക്കൽ ഇരിക്കാവുന്ന ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് ജനാലകളുടെ രൂപകൽപ്പന ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം കിഡ്സ് ബെഡ്റൂം കാണാം കുട്ടികളുടെ മുറിയാണ് കയറ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു ആൻറ്റിക് മേശയും അതിൽ കുട്ടികളുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സ്ലൈഡിങ് ഡോർ ഘടനയിൽ ചെയ്തെടുത്ത വാർഡ്രോപ്സാണ് ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഫേണിച്ചിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസം വെച്ചാൽ വുഡിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് എലമെൻറ്റും കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പെയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് വുഡിനൊപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്കൂൾ ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തെടുത്ത ഒരു റൂമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുറിയെക്കാട്ടിൽ വലുപ്പം കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സിംഗിൾ കോട്ടായിട്ടുള്ള കിടക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണം അതുപോലെ രണ്ട് പേർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ടേബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ജനാലയോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതാ ഈ സ്റ്റഡി ടേബിൾസിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സ്ലൈഡിങ് ഡോർ പാറ്റേണിൽ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയയും അതുപോലെ ബാത്റൂമും കൊടുത്തിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ വാർഡ്രോപ്സ് മാത്രമാണ് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കട്ടിലുകളും ഒക്കെ പഴയത് തന്നെ ഏകദേശം നൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു വീട് അതിൻ്റെ പഴമയിലും പുതുമയിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗഭാക്കായി താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം അവരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീട് പുതുക്കിപ്പണിയുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വീട് വെക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് വന്നത് പഴയ വീട് തന്നെ പുതുക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർ വന്ന നല്ലൊരു വീട് അപ്പം അത് ഇതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പിന്നെ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഔട്ട് ഹൗസിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ പഴയ വീട് തന്നെ പുതുക്കി പണിതാണ് പുതിയൊരു വീടാണ് പുറയിൽ പണിത് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ പഴയ വീട് നമ്മൾ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇരട്ടി കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു ഞങ്ങൾ ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ഒരു റീയൂസ് ആണ് ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ബ്രീഫിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ബ്രീഫിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിരുന്നു അതോ അങ്ങനെ വന്നു ഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു യാത്ര അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത
പിന്നെ വേറെ ആർക്കിടെക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനറിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ എല്ലാം പ്രയാസം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയത് ഈ മച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ശരിക്കും ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് മച്ച് തന്നെയാണ് പഴയ വീട്ടിൽ മച്ച് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അത് ഏത് തടിയാന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു പോളിഷിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് പുള്ളി ചോദിച്ച എന്താ മച്ചിന് ചെയ്യേണ്ടത് കാർപ്പൻ്റർ അത് കേൾക്കാൻ ഇടയായി പുള്ളി അത് ഇച്ചിരി ഭാഗം ഉടനെ അതിനെ ചൊരണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ തേക്കാന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം അത് പിന്നെ ഒരു വശം തൊട്ട് അങ്ങ് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഭംഗി കണ്ടപ്പം അങ്ങ് മുഴുവൻ അതുപോലെ ഫേർണിച്ചറിന്റെ റീയൂസ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതൊരു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ പെർസ്പെക്ടീവിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു അഭിപ്രായമായിരുന്നു ഇല്ല എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതൊരു പഴയ വീട് അപ്പൊ പഴയ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും പുതിയതിലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയും അപ്പം റീസ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം ഒന്നും പുതിയത് മേടിക്കല്ല പുതിയത് മേടിച്ച അതിനൊരു യുണീക്ക്നെസ് ഇല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു മോഡേൺ ടച്ച് കൂടെ കൊടുത്ത് അതിന് കളേർഡ് കുഷ്യൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിൽ റോസും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്റീരിയറും ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പുള്ളിക്കാരിയും നന്നായിട്ട് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പഴയ വീട്ടിൽ കിട്ടിയിരുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗൃഹാതുരത്വം അത് അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതോ ഇതൊരു പുതിയ വീടായിട്ടാണോ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇല്ല പഴയ വീടായിട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ചൂടില്ല കാരണം നമുക്കൊരു മച്ചുള്ളത് കൊണ്ടും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ വീട്ടിലും ഒരു റൂഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ഓടിടുകയായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് വീട്ടിലും വലിയ ചൂടില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം ഏതായാലും ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ദിവസം തന്നെ വന്ന് ഇത്രയും പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു തറവാട് അതിന്റെ മിനുക്കിയ മുഖം ഒക്കെ കാണാനും പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കുടുംബാങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന ഈസ്റ്റർ വിഷ് ചെയ്യും ഇരുപത്തിയേഴിൽ പണിത ഒരു വീടിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന് ഒട്ടും കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മുഖം മിനുക്ക് ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സകല വസ്തുക്കളെയും തടി ഉരുപ്പിടികളായാലും ഫർണിച്ചർ ആയാലും എല്ലാത്തിനെയും പുനരുപയോഗം നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ഒപ്പം സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കിടപ്പ് മുറികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോഴും ഈ വീടിന്റെ ആ ഒരു പഴമയുടെ പ്രൗഢിക്ക് ഒട്ടും മായം കലരാതെ ഇവർ ശ്രദ്ധിച്ചു തീർച്ചയായും പഴമയെ കൈവിടാതെ പുതുമയെ കൂട്ടുപിടിച്ച ഗൃഹനാഥനും കുടുംബത്തിനും അഭിമാനിക്കാം ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ അധ്യായത്തിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കായി അവതരിപ്പിച്ച നെയ്യാരം പള്ളിയിൽ വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും എഴുതി അറിയിക്കുക എഴുതേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ വീട് മനോരമ ന്യൂസ് അരൂർ ആലപ്പുഴ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വീട് അറ്റ് എം എം ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മനോരമ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം വീടിന്റെ മുൻ അധ്യായങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി കാണാം യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് വീട് എന്ന ചാനലിലൂടെ വീണ്ടും മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായവുമായി അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം നമസ്കാരം